கோவையை அடுத்த சூலூர் முத்துக்கவுண்டன் புதூர் சாலையில் பைக்கில் வேகமாக சென்ற கல்லூரி மாணவர்கள் மூன்று பேரை பிடித்த போலீசார் அவர்கள் எதிர்காலம் கருதி வழக்கு போடாமல் வேகமாக சென்றதற்கு ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழில் மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி கொடுக்க சொன்னார்கள் அவர்கள் எழுதி கொடுத்த கடிதத்தில் எழுத்து பிழை இலக்கண பிழை இருந்ததால் பிழையின்றி எழுதும் வரை மாணவர்களை அனுப்ப போலீசார் மறுத்தனர் இதனால் சுமார் ஒரு மணி நேரம் மாணவர்கள் பிழையின்றி எழுத போராடினர் தெலுங்கானா ஆளுநரான தமிழிசை சவுந்தரராஜன் நேற்று தொடங்கிய முதல் கூட்டத்தொடரில் உரையாற்றினார் அப்பொழுது அனைவருக்கும் வணக்கம் என தொடங்கியவர் உரையின் முடிவில் உரு பசியும் ஓவா பிடியும் சிறுபகையும் சேராது என்பது நாடு என்ற திருக்குறளை தமிழில் வாசித்து அதற்கான விளக்கத்தை ஆங்கிலத்தில் எடுத்துரைத்தார் தெலுங்கானா மாநிலம் காமாரெட்டி மாவட்டத்தில் உள்ள தாட்கோலி கிராமத்தில் ஃபயாஸ் என்பவர் சூதாட மனைவி பணம் கொடுக்காத ஆத்திரத்தில் தனது மூன்று பெண் குழந்தைகளை ஏரிக்கு அழைத்துச் சென்று தண்ணீரில் தூக்கி போட்டு கொலை செய்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களை பெரும் துக்கத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது அயர்லாந்து நாட்டிலிருந்து ஒரிசா மாநிலம் புவனேஸ்வர் வந்த இளைஞருக்கு கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல் அறிகுறி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து அவர் கட்டாக்கில் உள்ள எஸ்சிபி மருத்துவமனையில் உள்ள தனி வார்டில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார் இந்நிலையில் கடந்த வியாழக்கிழமை யாரிடமும் சொல்லாமல் மருத்துவமனையில் இருந்து தப்பிச் சென்று புவனேஸ்வரில் உள்ள தர்கா ஹோட்டலில் தங்கியிருந்த அவரை போலீசார் பிடித்து மருத்துவமனை நிர்வாகத்திடம் ஒப்படைத்தனர் கோவையில் எம்எஸ்சி படித்து வரும் மோனிகா என்ற மாணவி துப்புரவு பணியாளருக்கான நேர்காணலில் கலந்து கொண்டு தேர்வாகியுள்ளார் அவருக்கு அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி பணி ஆணையை வழங்கினார் உத்தரப்பிரதேசத்தில் சிஏஏ க்கு எதிரான போராட்டத்தில் பொது சொத்துக்கு சேதம் விளைவித்ததாக கூறி இருபத்தி எட்டு பேரின் புகைப்படங்களை போஸ்டர் போட்டு உத்தரப்பிரதேச அரசு வெளியிட்டுள்ளது முப்பது நாட்களுக்குள் அறுபத்தி மூன்று லட்சம் ரூபாய் அளவுக்கு திருப்பிச் செலுத்தாவிட்டால் மேலும் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்நிலையில் தங்கள் புகைப்படத்தையும் வீட்டு முகவரியையும் சேர்த்து போட்டிருப்பது தங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை பாதிக்கும் என்று போராட்டக்காரர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு எதிரொலியால் கச்சத்தீவு புனித அந்தோனியார் ஆலய திருவிழாவிற்கு சென்று திரும்பிய முப்பத்தி மூன்று தமிழக பயணிகளிடம் ராமேஸ்வரம் துறைமுகத்தில் மருத்துவ குழு பரிசோதனை நடத்தியது பிரதான் மந்திரி பாரதிய ஜன் ஔஷதி பரியோஜனா திட்டம் தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி பயனாளிகளுடன் நேரடியாக உரையாற்றினார் அப்பொழுது பயனாளர் தீபாஷா என்பவர் மக்கள் மருந்தகங்கள் மூலம் தனக்கு குறைந்த விலையில் மருந்து கிடைப்பதாக சொல்லும் பொழுது உணர்ச்சிவசப்பட்டு கண்கலங்கினார் இதை காணொலியில் பார்த்த மோடியும் கண்கலங்கினார் आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं आज भी और बात भी कहना चाहती हूँ आपको ओके मोदी जी ने मेरी बहुत मदद की है और हमारे जो लोग हैं उन्होंने मेरी बहुत मदद की है डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि मैं ठीक नहीं होगी लेकिन आपका आशीर्वाद आपकी वाणी से मैं ठीक हो गई पर मुझे भी कहते हुए आपको मैंने ईश्वर ने ईश्वर को नहीं देखा मैंने आपको देखा तो ईश्वर के मूल रूप में देखा है अब मैं थोड़ा थोड़ा बोलने भी लग गई हूँ और लोग मेरी मदद करते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती